J'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour la petite histoire, je peux vous expliquer comment j'ai fait pour trouver cet endroit et bien d'autres pierres. Alors en fait, ce sont des techniques de chasse sous-marine qui en réalité sont des techniques de chasse. Hein, parce que les techniques de chasse sous-marine, c'est les mêmes techniques un peu que la chasse terrestre. C'est beaucoup d'observations, de prospection. Euh, il faut observer euh, les animaux, mais tous les animaux en fait, y compris des petits poissons. Pour cette pierre euh, précisément, j'avais remarqué qu'il y avait euh, beaucoup de vie, donc beaucoup d'animaux sur cet endroit, beaucoup de poissons. Et entre autres, j'avais repéré des, des sars, des petits sars. Euh, et je me suis dit, s'il y a des petits sars, c'est-à-dire que c'est un habitat qui plaît à, à ce poisson, qui, vit, qui est assez social quand même, hein, qui vit en groupe, un petit peu comme d'autres animaux. Et donc euh, bah, j'ai fait plein d'apnées euh, avec ces petits sars. Euh, j'ai fait copain avec eux en fait, quelque part. Et donc j'ai suivi euh, ces petits sars, euh, et au fur et à mesure des apnées, il, de un sar, il y en avait deux, puis trois, puis un petit groupe. Et au fur et à mesure du temps et des apnées, je me suis retrouvé avec euh, des bandes sars qui venaient me voir, qui s'approchaient, qui repartaient. Donc moi j'ai suivi un petit peu l'endroit d'où ils venaient. Et petit à petit, il euh, bah, y avait de plus en plus de sars. J'ai toujours sans arbalète, hein, ce sont des techniques de, de repérage, comme la chasse terrestre, hein, on ne prend pas de fusil. On est très discret, très respectueux. Et euh, au fur et à mesure du temps, euh, eh bien, il y avait de plus en plus d'animaux autour de moi. Et j'ai fini en suivant un peu les poissons, les observant, ce jour-là où l'eau était très claire, par trouver une zone de bloc rocheuse où il y avait cette fameuse pierre, où là, cette fois-ci, à l'intérieur, il n'y avait pas des petits sars, mais des très gros sars, hein, jusqu'à 2,5 kg, 3 kg, et puis des gros bars. Hein. Donc euh, j'avais compté à l'époque, euh, sur la première fois que j'étais allé voir, il y avait une vingtaine de gros bars, et euh, je crois qu'il y avait une, une quinzaine ou une vingtaine de gros sars aussi. Donc ça fait en entre 30 et 40 poissons de grosse taille hein, sous la même pierre. Voilà pour la petite histoire, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous aidera à comprendre mieux les animaux et aussi à trouver des, des, des beaux endroits, des belles pierres pour, pour pouvoir observer les animaux, éventuellement en, en prélever un petit peu dans le respect, si possible pas, pas en attaquant ces endroits-là mais en pêchant autour. Voilà, merci, au revoir.